Hallo lieber Ramsfreaks. Ja, es ist heute soweit. Wir haben den 18. 18. Oktober. Es ist ein herrlicher Tag und wir haben ganz spontan entschieden, heute sanden wir die Fläche. Wir machen also nichts anderes. Sand rein, Maschine an, rumfahren, Sand streuen, Top Dressing. Nicht so viel. Und jetzt, <lacht> und jetzt ziehen wir erstmal hier auf der Fläche hin und her, weil ich nicht weiß, wie viel Sand ich habe. Das soll natürlich reichen für die wichtigsten Flächen, nämlich für die kurzgeschnittenen Flächen. Aber das sieht es super aus und das ist so entspannend. Ja, yeah, viel Spaß beim Zuschauen. Es geht ab. Yeah! Ah ja, Vorführeffekt. effekt Schalter. <lacht> So, da geht echt eine Menge Sand rein. Das ist echt der helle Wahnsinn. Es wird ja so Zeit, dass wir auch diesen Sand hier endlich von der Einfahrt loswerden. Aber genau dafür war er gedacht. Genau dafür war er gedacht, für das finale Top-Dressing im Herbst. Ja, man kann noch ein ganz leichtes Top-Dressing machen. Ich habe mich extra beim Experten erkundigt, bei... Greenkeeper Mirko Meinel. Und mein Freund Mirko hat gesagt, ja, so ein leichtes Top-Dressing bis ungefähr 2 Liter pro Quadratmeter. Finde ich ein bisschen viel. Ich kenne einen, eine Aussage 0,5 bis 2 Liter pro Quadratmeter. Leichtes Top-Dressing, das geht im Herbst jetzt noch. Das Gras sollte nicht bedeckt werden mehr. Das schafft es dann nicht mehr. Aber noch so eine kleine Absammlung, bevor es so richtig feucht wird, kann ich schaden. Komm, wir schmeißen mal alles voll hier. Na ja, gut, das ist normal. Egal. Ich mache ihn nicht ganz voll, weil er mir doch dann vielleicht zu schwer wird. So, zweite Runde. Gut. Ich weiß schon, was das ist. So. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das... Ja. Eins, zwei. Vorspannung ist das vom Riemen. Das ist auch ziemlich rübergerutscht. Geht!
müssen gleich noch meinen Gurt wieder ein bisschen rüberziehen. Der ist zu weit auf der rechten Seite. So, was Resümee. Ja, also, es ist natürlich alles neu. Es ist natürlich alles aufregend. Es ist natürlich alles noch nicht so ganz perfekt. Da fehlt jetzt die Routine. Es klappert noch ein bisschen hier und da. Ähm, natürlich, die Handhabung ist auch natürlich nicht so ganz geübt. Äh, der, 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 das Förderband ist ein bisschen nach rechts jetzt gewandert. Ähm, das muss ich mal gucken. Das muss ich jetzt wieder zurücklaufen lassen. Das machen wir gleich. Und dann klappert hier dieser blöde Griff hier. Der klappert wirklich furchtbar. Da müssen wir jetzt zwei Filzringe zwischensetzen. Das machen wir jetzt mal gleich, weil das ist nervig. Und ja, und sonst, ja, die, die Spannung vom, vom Förderband hat wohl nicht ganz gepasst. Er hat dann teilweise nicht gefördert. Also da muss so ein bisschen mehr Spannung auf den Riemen drauf. Dazu viel ist auch nicht gut, dann reißt er natürlich <lacht> irgendwann. Und was man natürlich auch sieht, die Maschine ist schwer, ne? der Sand ist schwer und man sieht, wie er da jetzt gerade auch am Hang da, wie er da die, die Furchen in den Boden reindrückt. Das wird wieder rauskommen, ein Stück weit, aber man sieht schon echt doch deutlich die Spuren äh, der Maschine, hier der, der Räder. Da sind schon vier, <lacht> vier Reifen, auf denen das ganze Gewicht lagert, aber trotzdem drückt es sie noch ganz schön rein. Äh, ja. Okay, so vom Sand her, glaube ich, wird das so gerade eben reichen für die Fläche. Und äh, puh, ich bin völlig auf 180. <lacht> Aber guck mal hier, das sieht doch irre aus. Und dann müssen wir natürlich nochmal bürsten. Ganz, es ist aber nur wirklich ganz fein. Wenn man mal dicht rangeht, ist das wirklich nur ein sehr, sehr feines Topdressing. Also da ist nicht viel Sand drauf. Das ist nur einmal so ein bisschen bezuckert, wie so ein schöner Zuckerkuchen. <lacht> Puderzucker. Ah. Wow, wow, wow. Ja, da kann ich ein bisschen höher stellen. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir wollen ja nur ein ganz leichtes Topdressing machen. Wozu ist das Topdressing gut? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Natürlich, Sand geht immer. Sand ist immer gut. Sand trocknet die Oberfläche ab. Sand sorgt auch natürlich dafür, dass die Fläche etwas glatter, etwas mehr ausgeglichen wird, dass sie ebener wird. Wir werden die hinterher noch mit dem Bürstenwagen einbürsten. Man kann sie natürlich auch mit dem Rakel, dem Rasenrakel jetzt noch mal einrakeln, den Sand. Dafür ist auch ein bisschen zu wenig. Also ein bisschen Bürsten kann man auch mit der, mit der Swartman Bürste machen oder ich weiß nicht, ob Elliot eine Bürste hat. Bürste muss ich mal nachgucken. Oder mit so einer Bürste auf den Spindelmähern kann man den Sand auch sehr gut einbürsten, dass der eben nicht äh, oben auf dem Gras liegen bleibt. Da liegt natürlich schon äh, der Sand so ein bisschen oben auf hier. Hier sieht man das sehr schön. Und da muss man natürlich hier, sieht man so schön, und da muss man mal rüberbürsten und dann ist der Sand ruckzuck weg. Und das Geniale ist eben, das ist nasser Sand. Nasser Sand, gleichmäßig auf die Fläche verteilt. Das war die große ja, Herausforderung, das war... Mein Traum, dass ich das mal irgendwann kann, dass ich nicht mehr diesen super teuren, trockenen Sand kaufen muss, ähm, der natürlich wunderbar rieselt, für die Erifizierung immer noch gut, aber für ein Top-Dressing ist natürlich feuchter Sand viel günstiger und mit so einer Maschine super einfach auszubringen. Ja, ich weiß, das ist natürlich etwas für, für die absoluten Freaks und im Profibereich angesiedelt, aber wenn man auf sowas Bock hat, dann kann man das machen. Auch im privaten Bereich. Warum nicht? <lacht> Gut. So, also wir machen jetzt das Klappern weg und dann geht's weiter. Das ist jetzt gut. Noch mehr rüber. Nein, links, 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 links. In der Kurve, in der Kurve fährst du einen kleineren Kreis. Geil. Hammer Freaks. Wow. 
rüber, 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 rüber. Gut. Perfekt. So, Rasenflix hier auf dem Grün. Das ist jetzt wirklich der absolute Oberhammer. Hier sieht man also wirklich echt, wie gleichmäßig der Sand hier raufgekommen ist und wie viel Sand hier auch raufgekommen ist. Also ich habe noch ein bisschen höher gestellt. Das ist doch jetzt aber absolute Grenze, würde ich sagen. Total herrlich. <lacht> cool. So, das war jetzt Quarzsand. 0,4 bis 1,4 mm. Das ist eigentlich kein perfekter Top-Dressing-Sand. Der Top-Dressing-Sand sollte so 0,2 bis 0,8, maximal 1 mm Korngröße haben. Also ist noch ein bisschen grob gewesen jetzt der Sand. Das ist eigentlich ein Erifiziersand. Ich habe jetzt den anderen Sand in den beiden Säcken. Das ist echter Top-Dressing-Sand. 0,8 bis, weiß ich nicht, 0,2 oder so. 0,1, 0,2. 0,8 äh, der Sand. 0,2 bis 0,2. Nicht 0,2 bis 0,8? 0,2 bis 0,8. Natürlich. <lacht> 2 ist nur Jetzt hauen wir erstmal den Quarzsand weg auf der Fläche. Und ja, es hätte eigentlich von der Menge sogar noch ein bisschen dicker sein können. Aber das ist jetzt eine Übungssache. Das ist jetzt eine Einstellungssache. Das muss man einfach jetzt mal in die Fingerspitzen reinkriegen. Gut. So, meine Frau hat das toll gemacht. <lacht> das ist unheimlich interessant. Ich weiß nicht, ob man das sieht. In welcher Dicke hier der Sand hier rausge fördert wird. Ist ganz klein, wenn man ein Loch da reingebohrt. Das sieht man wahrscheinlich nicht. Ne? Siehst, du, siehst du das da? Ah, das sind bestimmt so anderthalb Zentimeter, die der Sand hinten auf die Rolle gefördert wird. Hammer. <lacht> so, was macht die Spur? Der läuft gut. Der Riemen läuft jetzt in der Mitte. Ja! Ja! So, fahren wir wieder vor. Perfekt. Boah, ist das gut geworden. Ja. Silberrasenfix, das war es jetzt mit dem ersten Mal sanden mit dem Top Dresser von Turfco. Komplett renoviert vom Rasenfreak. Da muss noch ein Aufkleber drauf. Und also, Redesigned beim Rasenfreak. <lacht> ja, wir hatten noch ein paar Schwierigkeiten. Also der, das Förderband, das lief immer zu einer Seite weg. Das muss doch extrem ungleichmäßig gespannt werden. Jetzt bleibt es tatsächlich halbwegs in der Mitte. Er hat super gleichmäßig gefördert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt die Tonne, die ich jetzt an Quarzsand da hatte, ungefähr eine Tonne war das noch, dass diese Tonne doch jetzt für die ganze Fläche gereicht hat. Ich wollte jetzt auch nicht mehr streuen, habe ich am Anfang gesagt. Das ist ja zu spät, um noch mehr Sand drauf zu hauen auf die Fläche. Jetzt habe ich noch zwei Big Packs. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Die müssen wir mal wegschaufeln. Irgendwo in der Ecke schaufeln. Ja, also reicht für dieses Jahr erstmal mit dem Thema Sand. Wir werden jetzt natürlich die ganze Fläche noch mal abbürsten. Ich habe das noch nie mit dem Sportman Elektra gemacht, mit dieser Bürste. Und... So zeigen wir vielleicht noch ein paar Szenen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, dass ihr dabei wart. Wenn ihr weiterhin Lust habt, mich zu sehen, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenflick sagt Tschüss. Wow, funktioniert echt gut. Dazu ist die Bürste eigentlich da, genau dazu da, um Sand einzubürsten. Das ist die eigentliche Aufgabe. <lacht> Und das funktioniert richtig gut. Richtig, 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 richtig gut. Wir können ihn ein bisschen tiefer stellen, aber hier ist gut. So, kurz mal zeigen, wie das eigentlich aussieht. Das ist so eine magnetische Folie, die sorgt dafür, dass der Sand hier nicht durchfliegt. 
Und das ist so eine Abdeckung, die sorgt dafür, dass der Sand eben immer schön wieder vor die Maschine gebürstet wird. Und das ist halt die Bürste, die ihr ja schon kennt hier aus dem Video. Und die ist eben tatsächlich dazu da, um Sand einzubürsten. Und das funktioniert richtig gut. So, zack, wieder drauf. Witzig. Ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht, aber naja, Sportman empfiehlt das so. Cool. Und das ist doch Wahnsinn, wie schnell also hier der Sand verschwindet und jetzt schön hier ganz gleichmäßig auf der Grasnarbe liegt. Überall da, wo die Würmer schon ihre Spots gemacht haben, sieht man die natürlich noch. So, weiter geht's. Ein weiterer Vorteil hier von diesem Sanden ist, wie ich schon sagte, dass die Grasnarbe oben trocken bleibt und das verhindert natürlich auch im Winter jetzt die Moosbildung, weil das Wasser eben besser den Boden eindrehen kann, oben es etwas trockener ist und dann werden eben Pilze und Moose zurückgedrängt, weil eben das Gras oben nicht mehr so feucht werden kann. Das ist auch noch der Riesenvorteil von Sand. Ein Gerücht muss ich auch noch verraten, was ich selber nicht so ganz glaube. Der Quarzhahn, der ist ja so relativ scharfkantig, also relativ aggressiv. Und wenn der halt oben auf der Grasnarbe drauf liegt, soll das auch die Würmer so ein bisschen abhalten, durchzukommen, weil die halt eben diese, diese scharfen Sandkörner nicht so mögen, angeblich. Ich habe das mal gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen äh, hier in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen mit Sand gemacht habt. Äh, vielleicht habt ihr noch ein paar weitere Informationen, wozu Sand eigentlich gut ist. Für die Organik des Bodens soll Sand auch gut sein. Natürlich grundsätzlich die Lockerung des Bodens, die Wasserdurchlässigkeit, aber auch für, ja, das, das Mikro, für die Mikroorganismen soll tatsächlich Sand auch von Vorteil sein. Wie das genau funktioniert, Weiß ich nicht, da müsst ihr mal nachlesen. So, weiter. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Es gibt natürlich auch Nachteile. Ne? Sand ist ja natürlich nichts für Spindelmeer. Sand ist natürlich furchtbar für äh, die, die Messer, für, das für die Schärfe der Meer. Das geht gar nicht. Segelmeer ist nicht ganz so schlimm. Die werden natürlich auch ein bisschen stumpfer, wenn die natürlich sehr viel Sand mit durch, äh, durch äh, raspeln. Aber Schwindelmeer muss man echt aufpassen, dass sie denen nicht stumpf werden. Deswegen nehme ich jetzt gerne äh, meinen robusten E-Flex, den ich jetzt sowieso im, im Winter schleifen lassen will. Äh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Außerdem hat er sehr äh, hochwertigen Stahl, der halt ein bisschen länger durchhält. Aber das ist halt der Riesennachteil. Jetzt mit dem Spindelmeer rüber. Und die Spindel ist stumpf. <lacht> ja, okay, ist nicht alles toll. Ach so, noch was, was nicht toll ist. Äh, Quarzsand ähm, soll, und das habe ich auch gemerkt, den pH-Wert senken. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man auch da den richtigen Sand nimmt, der erstmal grundsätzlich pH-neutral ist. Den Quarzsand, den ich jetzt hier verwendet habe, der zieht wirklich meinen pH-Wert massiv in den Keller. Da muss ich jetzt sehr aufpassen. Ich werde auch noch mal kalken. Jetzt im Herbst und dann im Frühjahr noch mal, weil mein pH-Wert immer noch zu tief ist. Gerade wieder gemessen, als wir hier Besuch hatten von einem Fan. Ich habe noch mal gemessen. Das ist, es ist irre. Also hier an der Südkante. Es mag auch an den Mutterboden liegen, aber da haben wir ja auch sehr viel Quarzsand drauf gebracht. Da ist der pH-Wert immer noch unter 5 und das geht gar nicht. Also da müssen wir noch was tun. Das ist auch noch ein Nachteil von Sand. Müsst ihr aufpassen. <lacht> So, aus. Oh. <lacht> 
haben wir es verschwindet.